Hello, welcome back to our channel. In the class, we have a photosynthesis in higher plants in the chapter. C3 cycle and the other normally we have a C4 cycle. But I have a topic for C4 cycle that is photorespiration. Because we have a little bit easier to learn the C4 cycle. Okay. If you want to learn the photorespiration, we will continue the photorespiration in the C3 cycle. If you want to learn the photorespiration, you will learn the photorespiration. What is the photorespiration? You can consume carbon dioxide and release the process of respiration. That is the plants and animals that are doing the process of respiration. If you want to learn the photorespiration, you will learn the respiration. It is not the respiration. It is the respiration of the respiration. Because the photorespiration is the oxygen that is consumed. Carbon dioxide ने release ये नो in the presence of light अब ये रु change जोड़ना in the presence of light. So what is photorespiration? A metabolic pathway in plants. Plants इल कारण ना एक metabolic pathway आना in which oxygen is consumed and carbon dioxide is released in the presence of sunlight. अदम गुड़े आड़ ये नंगे तो इंगले photorespiration आगे तोलो. Okay. And it occurs in C3 plant. C3 plants इल कारण पढ़ना एक metabolic pathway आना ये photorespiration. Okay. And if photorespiration is the C2 cycle, glycolate cycle, photosynthetic carbon oxidation cycle, photorespiration is the same thing as you can see. What is it? What is it? What is it? What is it? Okay. So, photorespiration is the same thing as the Calvin cycle. That is the step. That is the step of carboxylation. That is the catalyst. There is an enzyme. Rubisco. The enzyme is the same thing as the enzyme. Rubisco. रुबिस्को में डे फुल फॉर्म अंदर आना आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस अल्ले रुबिस्को इके एक कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी उन्नद आदु वाले ऑक्सीजनेस एक्टिविटी उन्नद आदु नर नमले लास्ट अते सीओ आदु नमले कैपिटल लेटर लाना गुड तरीके नले आ सीओ अंदर बारे नंदे ले सी कार्बोक्सिलेस इन्दर दिन इंडिकेट ही नो ओ इन्दर बारे इन्दर ऑक्सीजनेस ने इंडिकेट ही नो अपने इन्दर एक कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी होंडा ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होंडे इन्दर बारे ने इन्दर आना ना कहीं ने क्लास में एक हिंड दंडे ना ले अरे इधर रुबिस को वेट चुट्टूम कार्बन डाइऑक्साइड अपो इन्दिन का कंसंट्रेशन आना कोड़े दल अलग है कार्बन डाइऑक्साइड डे आना ऑक्सीजन डे आनो ऐना दिने डिपेंड ये दे इरिक्यूम ये रुबिस कोड़े एक्टिविटी ओके अपो ये रुबिस कोड़े चुट्टूम कार्बन डाइऑक्साइड आना कोड़े दल अलग देंगे ये रुबिस को अवधे आना कारण ना दे क्लोरोप्लास्ट नागता आना � ओके अबे रुबिस्को वाले चुट्टू ना यहाँ पारा ना तो इक्लोरोप्लास ना तो आने क्लोरोप्लास ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आना कोड दे लोड लगेगी रुबिस्को इन द एक्टिविटी गानी क्यों कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी गानी क्यों अबे ये रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड ने फिक्स है कार्बन डाइऑक्साइड � Okay, this is what we have learned about Rubisco and Carboxylase activity. Okay, now this Rubisco is the same as Chloroplast. The oxygen concentration is the same as Rubisco. The oxygenase activity is the same as Rubisco. The oxygenase is the same as Rubisco. The oxygenase is the same as photorespiration. Okay, the carbon dioxide is the same as the process of Calvin cycle. अबे रुबिस्को ऑक्सीजन है फिक्सेबल नाड़क के ना आ वो एक मेटाबॉलिक पाथवे आना फोटोरेस्पिरेशन अक्षय फोटोरेस्पिरेशन ले ग्लूकोस प्रोडक्शन नाड़क के नहीं ला आधा आना जो प्रत्येक दा फोटोरेस्पिरेशन ले नो ग्लूकोस प्रोडक्शन और तो क्या एंड एप्पर आयरिक में ये रुबिस्को ऑक्सीजन है फिक्सेबल � टेम्परेचर वाला रख कूट दे लोला अलग लग हाई लाइट इंटेंसिटी वाला समय तैयारी क्यों ये रुबिस को डे चुट्टू में अदा ये क्लोरोप्लास्ट नागत्ते ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कूट ना दे ऐंगने याना ये क्लोरोप्लास्ट नागत्ते ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कूट ना नमक नोका नमक करिया लीफ इंडे सरफेसिले गैसीस एक्सचेंज नाड़क के अंदर निगला चरे क्लास लोटे पढ़ी चुटन डलो गैसीस एक्सचेंज ने बोले बो फोटोसिंथेसिस ने आवश्यक में इतना कार्बन डाइऑक्साइड ए प्लांट्स ने आते कि कायर रन ना द आदो बोले फोटोसिंथेसिस ने फलामय टुण्डा का ऑक्सीजन अलग इल मटेरियल दिल रिएक्शंस ने फलामय टुण्डा का ऑक्सीजन प्लांट्स � 
എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് അതുകൂടെ പുറത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴിയാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഹൈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും ഈ സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റൊമാറ്റ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്തിനായിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ എക്സസ് ആയിട്ട് ലോസ് ചെയ്യും ലൈം ബിക്കോസ് സ്റ്റൊമാറ്റ തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാന്റ്സിന് നല്ലതല്ല അല്ലേ അത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിനെ സർവൈവ് ചെയ്യണം സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ടർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളൂടെ അതിൻ്റെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അകത്തേക്ക് കയറുകയില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജനോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകത്തുമില്ല മനസ്സിലായോ പ്ലാന്റ്സിന് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്റ്റൊമാറ്റ വഴി അകത്തേക്ക് കയറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്കും പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലാകുന്നത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റൂബിസ്കോയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടുതലാകുന്നതെന്ന് പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഓക്സിജന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അകത്ത് കൂടും ബിക്കോസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് വരുന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായി അപ്പോൾ റുബിസ്കോ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റുബിസ്കോ ഓക്സിജനേസ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ഈ റുബിസ്കോ പോയി ഓക്സിജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ റുബിസ്കോ കാർബോക്സൈലേസ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കാൽവിൻ സൈക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാലും നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആദ്യം കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആർ യു ബി പി ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ഒരു ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ റിബുലോസ് വൺ ഫൈവ് ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഈ ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു വിച്ച് വാസ് അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ട് രണ്ടായിട്ട് വേഗം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആരായിരുന്നു അത് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പറയും ത്രീ പി ജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അത് ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ കാൽവിൻ സൈക്കിളിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇനി ഈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ജി ത്രീ പി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ജി ത്രീ പി ഗ്ലിസറാൾഡിയോട് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ആർ യു ബി പി റീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് സി ത്രീ സൈക്കിൾ ഇത് നോർമൽ കാർബോക്സൈലിയസ് ആക്ടിവിറ്റി കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം ഓക്കെ ഇനി അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓക്സിജനേസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റുബിസ്കോ ഓക്സിജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇതാ നോർമലി ആരുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വരും ആർ യു ബി പി ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ യു ബി പി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്സിജനകത്ത് കാർബണാറ്റോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എഗെയിൻ ഒരു ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് വേഗം മറ്റേ സൈക്കിളിലെ പോലെ തന്നെ അത് വേഗം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്ന് ഫോസ്റ്റോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആണ് ഒരു ത്രീ പി ജി എ ത്രീ ഫോസ്റ്റോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൈക്കോളേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ പി ജി അല്ല കാൽവിൻ സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ത്രീ പി ജി ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ത്രീ പി ജിയെയും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൈക്കോളേറ്റും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നോക്കുക ഈ ത്രീ പി ജിയുടെ കാർബൺ ആറ്റംസ് അതിൻ്റ
സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആദ്യം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് പെറോക്സിസം പി ഫോർ പെറോക്സിസം ദെൻ പിന്നെ നടക്കുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പി എം ഒന്ന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി പ്രോസസ്സ് പിന്നെ പെറോക്സിസമിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലൈക്കോളേറ്റ് ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കോളേറ്റ് എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറി ഇതിന് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളേറ്റ് പാത്വേ എന്നും പറയൂ ഗ്ലൈക്കോളേറ്റ് സൈക്കിൾ എന്നും പറയുന്ന കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൈക്കോളേറ്റ് പിന്നെ പെറോക്സിസമിലേക്ക് പോവുകയാണ് പെറോക്സിസ് പെറോക്സിസമിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനല്ലാണ് അതല്ലേ പെറോക്സിസമിൽ ചെന്നിട്ട് ഗ്ലൈക്കോളേറ്റ് ഗ്ലൈസിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഗ്ലൈക്കോളേറ്റ് ടു ഗ്ലൈസിൻ ഇനി ഈ ഗ്ലൈസിൻ പെറോക്സിസമ്മിൽ നിന്ന് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ പെറോക്സിസം ടു മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അങ്ങനെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലൈസിൻ എന്തായി മാറുന്നു സെറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡ് ആയി മാറുന്നു അപ്പൊ ഗ്ലൈസിൻ ടു സെറി ഇനി ഈ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കുറച്ച് അമോണിയയും ബയോ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എവിടെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഇതാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയയും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്തല്ലേ ഇതാ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എവിടെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു റെസ്പിറേഷൻ ഓക്സിജൻ ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നെ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സെറിൻ ഇവന് എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ സെറിൻ വീണ്ടും പെറോക്സിസമിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നോക്കുക സെറിൻ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ നിന്നും പെറോക്സിസമിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് ഗ്ലിസറേറ്റ് എന്ന മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ ഗ്ലിസറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ അതായത് സെറിൻ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ എൻ ഐ ഡി പി എച്ച് ൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ ഐ ഡി പി എച്ച് എൻ ഐ ഡി പി ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ എൻ ഐ ഡി പി എച്ച് നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ഏത് പ്രോസസ്സ് ആണ് സെറിൻ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത പ്രോസസ്സിൽ ഓക്കെ ഇനി പെറോക്സിസമിൽ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലിസറേറ്റ് വീണ്ടും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഗ്ലിസറേറ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ വെച്ചത് ത്രീ ഫോസോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫോസോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതാ ഇവിടെ കാണാലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ത്രീ ഫോസോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതിന് കുറച്ച് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി കൊടുക്കുന്ന എ ടി പി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ എ ഡി പി ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ത്രീ ഫോസോ ഗ്ലിസറേറ്റിൽ നിന്നും ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ജി ത്രീ പി ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ആർ യു ബി പിയുടെ റീജനറേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഓക്സിജൻ വന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാണാം ദർ ഇസ് നോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബൺ കാർബൺ ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല മനസ്സിലായ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ത്രീ പി ജി ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല സോ ദർ ഇസ് നോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ ക്യാൽവിൻ സൈക്കിളിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കാർബൺ ഒരേ ഒരു കാർബന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡിന് പകരം ഓക്സിജൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ കുറഞ്ഞല്ലേ ആ ഒരു കാർബന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വന്നത് സി ത്രീ സൈക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു സി ടു സൈക്കിൾ ആയി മാറി അല്ലേ നമ്മൾ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാർബന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടോട്ടലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ദർ ഇസ് നോ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ സി ടു സൈക്കിൾ ഓർ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേസ്റ്റ്ഫുൾ പ്രോസസ്സ് ഇൻ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിന് പ്
എന്തോ മിസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും ചാപ്റ്ററിൽ ഇല്ലല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ എന്റെ തലമണ്ടൊക്കെ ഇട്ടടിക്കണ്ട ഈ വാർബർഗ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ നീറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാർബർഗ് എഫക്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് വാർബർഗ് എഫക്ട് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് റേറ്റ് കുറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വാർബർഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ് അത് തന്നെ അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ ഒരു ടാം വാർബർഗ് എഫക്ട് അല്ലാതെ നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല ബോർഡ് എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത് ചിന്തിക്കുക വേണ്ട നോ വാർബർഗ് എഫക്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വേസ്റ്റ്ഫുൾ പ്രോസസ് ആണ് പ്ലാൻസിൽ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഈ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ കൊണ്ട് പ്ലാൻസിന് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ ഒരു മെത്തേഡിനെ തടയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണെന്ന് അതായത് ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഇഫ് ദർ ഈസ് മോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷ്യസ് എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷ്യസ് ആർ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചില്ലർ കാരണമൊന്നുമല്ല ഇദ്ദേഹം പല കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ ലൈക്ക് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സ് പെറോക്സൈഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷ്യസ് അവർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എമൗണ്ട് സെല്ലിനകത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെല്ലിൻ്റെ ഡി എൻ എക്ക് ഡാമേജ് പറ്റും ഞാൻ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സമയത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ സെല്ലിൻ്റെ ഡി ഡി എൻ എക്ക് ഡാമേജ് പറ്റും സെൽ ഓർഗനലൈസിന് ഡാമേജ് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് പറ്റുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് ഡാമേജ് പറ്റും അതൊരു സെൽ ഓർഗനലി ആണല്ലേ അതിനായിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ പിഗ്മെൻസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ അത് ബാധിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായാൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാം അല്ലേ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ മറ്റു കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഫോം ചെയ്യും ഇവർ സെല്ലിന്റെ ഡെത്തിന് കാരണമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൈസിനെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റബോളിക് പാത്വേയാണ് പ്ലാന്റ്സ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റബോളിക് പാത്വേയാണ് ഈ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട്സ് സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നോർമലി ക്ലാസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്സിജനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലേ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പ്ലാന്റ്സിന് വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഷുഗറിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയലാണ് റുബിസ്കോ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്താണ് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്തിരിക്കുന്ന റുബിസ്കോയ്ക്ക് ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ റുബിസ്കോയ്ക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ ഇരിക്കണം അത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റുബിസ്കോയ്ക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നോർമലി ഒരു വേസ്റ്റ് പ്